வெல்கம் டு ஃபுல் ஸ்டெக் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் ஸோ இந்த கோர்ஸ் நம்ம எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பூட் ஸ்டார் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இன் கேஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோலாம் பார்க்காம இருந்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி வியூ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருந்த என்னென்னா எனக்கு இருக்க டவுட்ஸ்க்கு கிளாரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணிங்களான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த ஃபார்மேட்டில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸை இந்த நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களை ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த குரூப்பில் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கான கிளாரிட்டிங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு மட்டும் கிடையாது பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தேவையான நோட்ஸும் அதில் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரியாக்ட் ஜெய்ஸ்னால் என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் ரியாக்ட் ஜெய்ஸ்னால் என்ன ரியாக்ட் ஜெய்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட்டு இட் இஸ் அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி ஃபார் கிரியேட்டிங் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட மெயின் பர்பஸ் அது ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ண போகிறோம் டாப் டு எண்ட் ஃப்ரண்ட் எண்டாக இருந்தாலும் சரி பேக் எண்டாலும் சரி டேட்டா பேஸும் ஓகேவா ஸோ அதில் ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் எந்த பார்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண போகுதுன்னா ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ரியாக்ட் ஜெய்ஸுங்கிறத யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் அந்த ரியாக்ட் ஜெய்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட லைப்ரரி ஓகேவா அப்போ ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் ஒன்றும் புது கான்செப்ட்லாம் கிடையாது ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு எழுதுன ஒரு லைப்ரரி தான் உங்களுக்கு என்னது ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ ரியாக்ட் ஜெய்ஸில் என்னென்ன ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமோ அதை நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கவர் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் அந்த வீடியோ பார்க்காம இருந்ததுங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி வியூ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து என்னென்னா யூஸ் ஃபார் ஹேண்டிலிங் த வியூ லேயர் ஆஃப் அவர் அப்ளிகேஷன் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு அப்ளிகேஷன்னா உங்களுக்கு என்னது ஃப்ரண்ட் எண்ட் இருக்கும் பேக் எண்ட் இருக்கும் டேட்டா பேஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அதில் நம்ம ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் வச்சு எதாவது நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் வியூ லேயரை மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்னென்னா காம்பனன்ஸ் ஸோ ரியாக்ட் ஜெய்ஸ்னா ஃப்ரண்ட் எண்டை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னோம் அதை தான் நம்ம எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு பண்ணலாமே அப்போ எதுக்கு ரியாக்ட் ஜெய்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான மெயின் அட்வான்டேஜே என்னென்னா இட் இஸ் அ காம்பனன்ட் பேஸ்டு லைப்ரரி அப்போ காம்பனன்ட் பேஸ்ட் லைப்ரரினா என்னென்னா ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா அந்த வெப் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பாட் பட்டா பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இது ஒரு ஹோல் அப்ளிகேஷன் ஓகேவா இதில் உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது நிறைய லே அவுட்ஸுங்கிறது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இங்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கலாம் நேவ் இருக்கலாம் ஓகேவா இங்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கலாம் அந்த சைட் பாட் ஒரு செகண்ட் இங்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கலாம் உங்களுக்கு பேசிக்கான கண்டென்ட்லாம் இருக்கலாம் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு சைட் பார் இருக்கலாம் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு நார்மல் அப்ளிகேஷனு அப்போது இதில் ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் காம்பனன்ட் எந்த ரோல் ப்ளே பண்ண போகுதுன்னா இந்த ஒரு ஒரு பாட் இருக்குது தெரியுமா அந்த பாட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா தனித்தனி காம்பனண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ தனித்தனி காம்பனண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் என்ன யூஸ்னா இப்போ இந்த பேஜுக்கு இந்த இந்த பாட்டை என்ன பண்ணிட்டீங்க ஒரு காம்பனண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஓகேவா அதுக்கு நேம் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஒன்றுங்கிற காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுது நேவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போ இன்னொரு பேஜுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா அடே சைடில் பாருங்கள் இது ஒரு இன்னொரு வெப் பேஜ் ஓகேவா இந்த வெப் பேஜுக்கு எனக்கு என்ன தேவைன்னா அதே நேவுங்கிறது தேவைப்படுது நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் திரும்பி அந்த நேவுக்கு ஒரு கோடுங்கிறது திரும்பி ஃபஸ்ட் வந்து டைப் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஆனால் ரியாக்ட் ஜீஸில் நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்ல அந்த கோடுங்கிறது திருப்பி டைப் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு ஒன்று நேம் வச்சிட்டிங்களா அந்த காம்பனண்ட் என்ன பண்ணிக்கலான்னா இங்கே ரீயூஸுங்கிறது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு அந்த அட்வான்டேஜ் என்னென்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு காம்பனண்ட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த காம்பனண்ட்டை நீங்கள் எத்தனை டைம்ஸ் வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீயூஸுங்கிறது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்ன பண்ண தேவையில்ல அதை கிரியேட்டுங்கிறது பண்ண தேவையில்ல ஸோ ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு காம்பனண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த காம்பனண்ட்டை என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை டைம்ஸ் வேணாலும் ரீயூஸுங்கிறது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ எப்படி நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு நேமை ஜென்ரேட் பண்ணிவிடுவீங்க அந்த நேம் தான் என்ன பண்ண போகிறீங
எஸ்டிஎம்எல்ல போடுறேன் எஸ்டிஎம்எல்குள்ள ஒரு ஹெட்டு ஒரு பாடி இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது ஒரு ஒரு நோடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தனித்தனி நோடாக இருக்க போகுது ஹெட்டு பாடின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஹெட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன இருக்க போகுது டைட்டிலுங்கிற டேக் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா அடுத்து பாடிக்குள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஹெச்ஒன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு என்னது இது ஹெட்டு இது உங்களுக்கு என்னது பாடி டேக் ஸோ இதை நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டிலே பார்த்துருப்போம் ஓகேவா இங் கேஸ் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ போய் வியூ பண்ணி பார்த்துருங்க இங்கே என்ன இருக்க போகுது டைட்டில் இருக்க போகுது அப்புறம் இங்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த டாமோட ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் உங்களுக்கு என்ன இது ப்ரௌசரை லோட் ஆகி உங்களுக்கு அவுட் புட்டாக காட்ட போகுது நான் சொன்னேன் இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் நார்மலாக ரியாக்ஜிஸ் இல்லை நார்மலாக இந்த பேராகிராஃப் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஹலோன்னு இருந்திருக்கு பேராகிராஃபில் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க பாய்ன்னு மாற்ற போகிறீங்க அப்போது நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஒரு சேஞ்சுக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த டாமுங்கிறது ரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் ரீ ரெண்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த பேஜ் லோடுங்கிறது உங்களுக்கு என்னது ஒரு ஒரு டைம் நடந்து 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 நடந்தால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா பர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா நார்மலாக இப்போ டைட்டில் மாத்திரீங்களா அங்கேயும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் திரும்பி இந்த நோட் அஃபெக்ட் ஆகும் திரும்பி பேராகிராஃப் மாத்திரீங்களா அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லை பாடிக்குள்ள ஒரு டேக் இன்சர்ட் பண்ணுறீங்களா அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேவா இதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நார்மலாக பண்ணுறீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகும் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்போ ரியாக்ஜேஸில் உங்களுக்கு எப்படி ஐ பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரியாக்ஜேஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு விர்ச்சுவல் டாமுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணும் அப்போ விர்ச்சுவல் டாம்னா என்னென்னா இது நார்மலாக இதே கண்டென்ட் தான் நான் ரியாக் ரியாக்ஜேஸில் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த டாமுங்கிறது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ரியாக்ஜேஸ் என்ன பண்ணோம்னா இதே மாதிரி ஒரு டூப்ளிகேட் டாம் என்ன பண்ணோம்னா ஜென்ரேட்டுங்கிறது பண்ணும் அதை தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் விர்ச்சுவல் டாமுன்னு சொன்னோம் ஓகேவா அப்படி உங்களுக்கு என்னது ஒரு டூப்ளிகேட்டுங்கிறது எடுக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் ரியாக்ஜேஸில் நான் ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த பேராகிராஃபில் ஹலோன்னு மாத்திரேன்னா இந்த ஆக்சுவல் டாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணாது அஃபெக்ட் பண்ணாது எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த விர்ச்சுவல் டாமை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இது உங்களுக்கு என்ன ஆகலை ஒரு ஒரு டைமோ லோடுங்கிறது ஆகலை என்ன தான் ஆகும் இந்த விர்ச்சுவல் டாமை மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் இது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இங்கே நான் ஹலோன்னு மாற்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன இது ஒரு சேஞ்ச் ஓகேவா இப்போ இன்கேஸ் நான் இன்னொரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டைட்டில் வேறு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா இந்த விர்ச்சுவல் டாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் இன்னொரு டூப்ளிகேட்டாக ஜென்ரேட் ஆகும் அப்போ இந்த விர்ச்சுவல் டாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இன்னொரு டூப்ளிகேட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ஒன்று வந்திருக்கா சரி இங்கே நான் எங்கே வைக்கிறது இருங்க நான் இங்கேயே சும்மா வைக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு என்னது இங்கே டைட்டில் என்ன பண்ணிக்கிங்க புதுசாக ஒரு வேறு டைட்டில் தரைங்க வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றுன்னு தரைங்க வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா டேரெக்டாக அந்த ஆக்சுவல் டாமை அஃபெக்டே பண்ணாது இந்த விர்ச்சுவல் டாமையும் இன்னொரு விர்ச்சுவல் டாம் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் தெரியுமா அதையும் கம்பேர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னாச்சு அலோவில் சேஞ்ச் இருந்துச்சு இங்கே அலோ தான் இருக்குது அடுத்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே உங்களுக்கு என்னது டைட்டில் எதுவுமே இல்லை இங்கே உங்களுக்கு என்னது டைட்டில் ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ இந்த டாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா புதுசாக இந்த ஹலோவையும் இந்த ஒன்னையும் சேர்த்து ஒரு விர்ச்சுவல் டாம் ஜென்ரேட் ஆகும் இன்கேஸ் நீங்கள் புது அப்டேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இப்போ நான் திரும்பி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இன்னொரு விர்ச்சுவல் டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு எச் ஒன் டேக் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா ஹலோ வந்துருச்சு ஒன்றுன்னு வந்திருக்கும் ஏன்னா அதோட டூப்ளிகேட் தானே வரும் கடைசியாக உங்களுக்கு என்ன அப்டேட் ஆகிருக்கோ அதோட டூப்ளிகேட் தான் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கீங்க எச் ஒன்னாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ எதையும் எதையும் கம்பேர் பண்ணிக்கோனா ப்ரீவியஸாக இருக்கிறதையும் இப்போ புதுசாக வந்து சரியுமா அதையும் கம்பேர் பண்ணும் அப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னது இங்கே எச் ஒன் இல்லை அப்போ இங்கே எச் ஒன் இருக்கா அப்போ புதுசாக க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்னா புதுசு புதுசாக க்ரியேட் ஆகிட்டு கடைசியாக ஒன்று வந்து நிற்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கு எச் ஒன்னுங்கிறது புதுசாக அப்டேட் ஆகி இருக்கு அப்போ ஆக்சுவல் டாம் கூட எது கம்யூனிகேட் பண்ணுனா கடைசியாக ஒரு விர்ச்சுவல் டாம் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் இல்லை எல்லாமே மாடிஃபிக
பார்க்க போகிறது என்னென்னா எப்படி நம்ம அந்த ரியாக்ட் ஜேஸை யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ட் ஜேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரெண்டு விஷயம் ஒன்று என்னென்னா நோட் ஜேஎஸ் இன்னொன்று என்னென்னா ரியாக்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ரியாக்ட் அப்போ நோட் ஜிஎஸ்னா என்னென்னா மஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நோடுங்கிறது ஒரு ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் எதோட ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் ஓகேவா ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டை இண்டிபெண்டாக ப்ரௌசரில் ரன் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிச்ச ஒரு ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் தான் நோட் ஜிஎஸ் அப்போ நார்மலாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எப்படி ரன் ஆகும்னா நீங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணிவிடுவீங்க எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ளே அதை எம்பர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாமா ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அது ப்ரௌசரில் ரன் பண்ணுவீங்க அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ரியாக்ட் ஜேஸ் எப்படி ரன் ஆகும்னா எல்லாம் ப்ரௌசர்லேயும் உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான இன்ஜினுங்கிறது இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மேண்டேட்டியாக யூஸ் பண்ணுறது குரோம் ஓகேவா அப்போ குரோம்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா விஐட் இன்ஜின் ஒன்று இருக்கும் அப்போ அந்த விஐட் இன்ஜின் தான் உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்போ இந்த நோட் ஜேஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அந்த வி எயிட் இன்ஜின் மேலே வச்சு பில் பண்ண கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த நோட் ஜேஎஸ் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை இண்டிபெண்டாக ரன் பண்ணலாம் அப்போ அதுக்கும் ரியாக்ட் ஜேஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம் எதுக்கு நோட் ஜேஎஸ் தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரியாக்ட் ஜேஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு எஸ்டிமுக்குள்ள எம்பட் பண்ணி ரன் பண்ண மாட்டீங்க இண்டிபெண்டாக தான் ரன் பண்ணுவீங்க ஓகேவா அப்புறம் நிறைய மாடியூல்ஸ்லாம் ரியாக்ட் ஜேஸ்லாம் தேவைப்படும் ரியா அந்த ரன் பண்ணுறதுக்கும் அந்தாலும் சரி நிறைய டிபெண்டன்சிஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதெல்லாம் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த நோட் ஜேஸுங்கிறது ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த நோட் ஜேஸ் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டவுன்லோடுங்கிறது பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுங்க ஜஸ்ட் ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் ப்ரௌசர் போய்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நோட் ஜேஎஸ் டவுன்லோடு போட போகிறீங்க ஓகேவா அப்போ நோட் ஜேஎஸ் டவுன்லோடு போட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த டவுன்லோட் ஃபைல் எல்லாமே நோட் ஜேஎஸோட வெப்சைட்லேயே இருக்கும் நீங்கள் அங்கேயே போய் டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோடுங்கிறது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோட் ஜேஎஸ் டாட் ஓ ஆர்ஜின் இருக்கும் அது அவங்களோட வெப்சைட் தான் அதுக்குள்ளே போனாலே உங்களுக்கு என்னது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது மேக்கு ஆர் லினக்ஸ் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டவுன்லோடுங்கிறது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறேன் விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலர் எல்டிஎஸ் பண்ணிக்கோங்க கரண்ட் வெர்ஷன் பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஸோ எல்டிஎஸ் நான் கொடுத்துட்டேன் விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் தான் கொடுத்துட்டேன் இங்கே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அது டவுன்லோடுங்கிறது ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த டவுன்லோட் ஆன உடனே என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த ஃபைல் மேனேஜர் வந்துட்டு ஸோ டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு அது இருக்கா அதை என்ன பண்ண போகிறீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டாலுங்கிறது கொடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அது கேட்குற எல்லா ஆப்ஷன்ஸுக்கும் எஸ் எஸ் ஆர் ஓகேன்னு கொடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாலுங்கிறது பண்ணிவிடுங்க ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கமெண்ட் ப்ராம்ட்டு போய்ட்டு அது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா இல்லையா நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம்ல ஸோ அதுக்காக கமெண்ட் ப்ராம்ட்டு போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நோட் ஐஃபன் வீண் தர போகிறீங்க ஓகேவா அப்போ நீங்கள் என்ன வருஷம் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது இன்ஸ்டால் கரெக்டாக ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா அதோட வருஷனுங்கிறது இங்கே இங்கே ரிஃப்ளெக்ட்டுங்கிறது ஆகும் இன்கேஸ் இங்கே சரியாக டவுன்லோட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகாது இந்த வருஷன்லாம் காட்டாது ஓகேவா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதோட அதோட இன்ஸ்டலேஷன் கரெக்டாக ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு நோட் ஜேஸை இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து என்னென்னா ரியாக்ட் இன்ஸ்டலேஷன் ஸோ அந்த ரியாக்ட் இன்ஸ்டலேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா சேம் அதே க கமெண்ட் ப்ராம்ட்டு போயிட்டு ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்க என்பிஎம் ஸோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஐஃபன் ஜின்னு கொடுக்க போகிறீங்க ஐஃபன் ஜின்னா என்னென்னா குளோபல்னு அர்த்தம் ஓகேவா இங்கே என்பிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களா கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப்ப அதை என்ன பண்ண போகிறீங்க குளோபலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்ல போகிறீங்க ஓகேவா ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டேரக்டருக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டிஃபைனுங்கிறது பண்ணலை ஓகேவா என்பிஎம்ங்கிறது என்னென்னா நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் ஸோ ரியாக்டுக்கு அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான அந்த கமெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது என்பிஎம் குள்ளே இருக்கும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் ஒரு ரியாக்டுக்கான ஒரு கிரி அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கமெண்ட் கொடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் என்டர் கொடுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கமெண்ட் ரன் ஆகி முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஓகேவா
அந்த ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான எல்லா பேக்கேஜஸ் எல்லா டிபெண்டன்சிஸையும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா அது ஜென்ரேட்டுங்கிறது பண்ணி கொடுத்துரும் இன்ஸ்டாலுங்கிறது பண்ணி கொடுத்துரும் அப்போ டிபெண்டன்சிஸ்னா என்ன ஸோ இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் ஆனதுக்கப்புறம் டிபெண்டன்சிஸ்னா என்ன அது எப்படி ரன் ஆகுது அதோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஹாப்பி ஆக்கிங்னு வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸ் ஆப்புங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது பர்ஃபெக்டாக க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு நடத்தும் ஓகேவா அப்போ இன்ஸ்டலேஷனில் இந்த கமெண்ட் வச்சு மட்டும்தான் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இப்போ ரீசெண்டாக ஒயிட்டுங்கிற ஒரு புதுசாக ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்கேஸ் ஸோ அதில் எப்படி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது இதில் எதனா எரர் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்க அந்த ஃபார்மில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் உங்களோட கொரிஸை கேளுங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்டுங்கிறது பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஆப்புங்கிறது கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னா உங்கள் கிட்டே விஎஸ் கோடுங்கிறது இருக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் பண்ண போகிற ப்ராசஸ் எல்லாமே எங்கே பண்ண போகிறீங்க விஎஸ் கோடில் தான் பண்ண போகிறீங்க ஏன் விஎஸ் கோடு நம்ம நார்மலாக பண்ண முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா விஎஸ் கோடு எல்லாமே நீங்கள் நார்மலாக பண்ணலாம் ஆனால் உங்களோட ரன் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு தடவையும் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதே விஎஸ் கோடுனா உங்களுக்கு என்னென்னா அதுலேயே டெர்மினல் இருக்கும் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக அந்த ரன்னுங்கிற ரன் ப்ராசஸை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட்டுங்கிறது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு விஎஸ் கோடை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ விஎஸ் கோடு ஓப்பன் ஆன உடனே என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ஆப் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட்டு அதை என்ன பண்ண போகிறீங்க இங்கே ஓப்பனுங்கிறது பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்காக ஜஸ்ட்டு ஃபைல்னு கொடுத்துக்கோங்க ஃபைலில் இங்கே ஓப்பன் ஃபோல்டர் இருக்கா அந்த ஓப்பன் ஃபோல்டரை கொடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அந்த ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்த உடனே எந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுங்க தெரியுமா இப்போ ஒன்று அதை தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஓப்பனுங்கிறது பண்ண போகிறீங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது நியூ ரியாக்ட் வைட்டின் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலாக இதை நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணாலும் ஓகே இப்படி கொடுத்தாலும் ஓகே ஜஸ்ட் நான் நியூ ரியாக்ட் வைட்டின் கொடுத்துட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருங்க இங்கே அந்த ஆப்புங்கிறது உங்களுக்கு என்னது ஓப்பனுங்கிறது ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்திருக்கா நம்மளுக்கு தேவையான நம்ம ஆப்புக்கான எல்லா ப்ராசஸும் உங்களுக்கு என்னது இங்கே க்ரியேட்டுங்கிறது ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம க்ராஸ் செக் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே இருக்கான்ட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதோட அவுட் புட் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கான என்னென்ன அங்கே இருக்குது அதோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே நம்ம கிளியராக பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறீங்க எஸ்ஆர்சிக்குள்ளே ஆப் டாட் ஜேஸ்னு போக போகிறீங்க இப்போ உங்களை நிறையோ டவுட் இருக்கும் அந்த ஆப் டாட் ஜேஸ்னால் என்ன உள்ளே எதோ போட்டிருக்காங்களேன்னு சொல்லிவிட்டு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போது வேணாம் நான் ஜஸ்ட்டு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அது ரன் ஆகிடுச்சுன்னா கரெக்டாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாட்டை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் டெர்மினல் கொடுத்துட்டு நியூ டெர்மினல் கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும் கீழே அந்த டெர்மினலுங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா ஸோ அந்த டெர்மினல் ஓப்பன் ஆன உடனே ஜஸ்ட் என்பிஎம் ஸ்டார்ட்னு மட்டும் தர போறீங்க ஓகேவா என்பிஎம் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த டிபெண்டன்சிஸ் நான் பேசணும் தெரியுமா ப்ரீவியஸாக அது அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு என்னது அந்த ரன் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ என்பிஎம் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஆப்புங்கிறது ஸ்டார்ட்டுங்கிறது ஆகிடும் டேரெக்டாக உங்களுக்கு என்னது ப்ரௌசரில் ஓப்பனுங்கிறது ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் ரன் ஆகட்டும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் சர்வருங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அது லோக்கல் லோஸ்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் நினைக்கிறேன் அந்த போர்ட் நம்பர் உங்களுக்கு என்ன அது வேரி ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு லோக்கலாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஹோஸ்ட் ஆகி ஒரு டெவலப்மெண்ட் சர்வரை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரொவைடுங்கிறது பண்ணுவாங்க ஓகேவா லோக்கல் லோஸ் த்ரீ ஸோ அந்த நீங்கள் அங்கே ஒரு சாம்பிளாக ஒரு கோடுங்கிறது பண்ணியிருப்பாங்க அதோட அவுட் புட் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் எங்கள் டிஸ்பிளேங்கிறது ஆகும் ஸோ அந்த சாம்பிள் அவுட் புட்டை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோமெல்லாம் கிடையாது அதை ஃபுல்லாக டோட்டலாக வேனிஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு
அப்போ நான் டேரெக்டாக என்ன பண்ணேன் ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னா அதுவும் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளனா ஜஸ்ட் அதை ஓப்பன் பண்ண உடனே மேலே இங்கே ஒரு இது இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க சிஎம்டின்னு தாங்க கரெக்டாக அந்த டேரக்டருக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கொண்டு போயிடும் இப்போ நீங்கள் ஆப் ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே கிரியேட் ஆகும் யூசர்ஸ்குள்ள இந்த நேம்குள்ள டெஸ்டாப்குள்ள ரியாக்டுக்கு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எந்த லொக்கேஷனில் வேணுமோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் அந்த கமெண்ட்டுங்கிறது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறத கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கன்ஃபியூஸாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் இன்ஸ்டலேஷனில் எதனா கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல அந்த குரூப்பில் எனக்கு என்ன பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது பண்ணுங்கள் என்ன குரீஸ் வித் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோட ஓகேவா நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் என்ன சொல்யூஷனுங்கிறத நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ பேக் டு விஎஸ் கோடு இப்போ விஎஸ் கோடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபோல்டருங்கிறது இருக்கும் அப்போ நோட் மாடல்ஸ்னா என்ன பப்ளிக்னா என்ன எஸ்ஆர்சினா என்ன அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இல்லை அந்த ரியாக்சைஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்ற அந்த ப்ராசஸை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா நோட் மாடியூல்ஸ் ஸோ நோட் மாடல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த ரன் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது இந்த நோட் மாடல்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து என்னென்னா பப்ளிக் இந்த பப்ளிக்குள்ளே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம் அப்படின்னா என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியாது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் அப்புறம் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவீங்க இதுக்குள்ளே தான் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க அடுத்து என்னென்னா எஸ்ஆர்சி இந்த எஸ்ஆர்சிக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு தேவையான சோர்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க ஓகேவா அடுத்து தான் இங்கே முக்கியமானது பேக்கேஜ் லாக் ஜேசன்னு பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன்னு இருக்கும் இதுதான் என்னென்னா டிபெண்டன்சிஸ் ஓகேவா ஒரு ரியாக்ட் ஜேஸ் ரன் ஆகுதுன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இந்த டிபெண்டன்சிஸ் மூலிமா தான் உங்களுக்கு என்னது அந்த ரன்னுங்கிறது நடக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் டிபெண்டன்சிஸ்ன்ட்டு அதுக்கு தேவையான லைப்ரரி இது டெஸ்டிங் ஓகேவா நம்ம டெஸ்ட் இந்த ரியாக்ட் ஜேஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இதெல்லாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட்னு இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரியாக்ட் வருஷன் என்னது எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ அந்த ரியாக்டோட டாம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் விர்ச்சுவல் டாம்னு சொல்லிட்டு அதுவும் உங்களுக்கு என்னது அதோட வருஷம் உங்களுக்கு என்னது எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஓகேவா அடுத்து ரியாக்ட் ஸ்கிரிப்ட் அப்புறம் நம்ம என்பிஎம் ஸ்டார்ட்டுன்னு தரோம் தெரியுமா இந்த கமெண்ட் மூலிமா தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஸ்டார்ட் ப்ராசஸ் பர்ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிபெண்டன்சிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ கன்ஃபியூஸாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நம்ம இதில் ஆக்சஸ் பண்ணுவோன்னா இந்த டிபெண்டன்சிஸில் நம்ம ஆக்சஸே பண்ண மாட்டோம் எங்கே பண்ணுவோன்னா இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸில் ஓகேவா ஸோ ஆப் டாட் ஜேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கான கோட் எல்லாமே பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்காக ஒன்று சொன்னோம் காம்பனன்ஸ்னு சொல்லிட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸும் உங்களுக்கு என்ன அது ஒரு காம்பனன்ட் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இருக்க நம்ம காம்பனன்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கவே இல்லை ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்ன என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொவைடுங்கிறது பண்ணுறேன் ஆப் டாட் ஜேஎஸும் உங்களுக்கு என்ன இது ஒரு காம்பனன்ட் தான் ஓகேவா அப்போ அல்டிமேட்டாக அந்த எல்லா காம்பனண்ட்டும் உங்களுக்கு எங்கே லோட் பண்ணுவீங்கன்னா நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஆப் டாட் ஜேஸுங்கிறது ஒரு காம்பனன்ட்டுன்னு சொன்னேன் ஓகேவா அந்த காம்பனண்ட்டை என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதுதான் ஒரு மெயின் காம்பனண்ட் மாதிரி ஓகேவா இங்கே பார்த்தோம்லாம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருங்க இதில் எடுத்துடுறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு வெப் பேஜ் இருக்கும் அந்த வெப் பேஜுக்குள்ளே உங்களுக்கான ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு நான் சொன்னல ஒரு இதுவும் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் காம்பனண்ட் காம்பனண்டாக கொடுத்துப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது மொத்தமாகவே உங்களுக்கு என்ன இது ஒரு காம்பனண்ட்டு அந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவீங்க ஆப் டாட் ஜே அந்த நேவு அந்த ஃபீடு அது எல்லாமே கொடுப்பீங்க ஓகேவா அப்போ அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் தான் உங்களுக்கு என்ன அது ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அப்போ மொத்தமாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிற காம்பனண்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஆப் டாட் ஜேஸுங்கிற ஒரு காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே கொடுப்பீங்க அதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஸில் என்ன அது லோடுங்கிறது பண்ணுவீங்க ஓகேவா அப்போ இப்போ பா பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னது எப்படி அது ப்ரௌசரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஆப் டாட் ஜேஸுங்கிறது ஒரு மெயின் காம்பனண்ட்டு அந்த மெயின்
பிரிச்சிருப்பீங்க ஒரு டிவ்வு ஐடி ஈக்குவல் டு ரூட்னு கொடுத்துருக்கீங்களா அப்போ அந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்க்கான மொத்த கண்டென்ட்டையும் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் லோட் பண்ணுறீங்க அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் என்ன பண்ணுது அந்த ஐடி ரூட் கிட்ட என்ன பண்ணுது கொடுத்துருது அப்போ அவுட் புட் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இங்கேருந்து தான் வியூங்கிறது ஆகும் ஓகேவா ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ரியாக்ட் ஆப்புன்ட்டு நம்மளோட அவுட் புட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அங்கே மேலே ரியாக்ட் ஆப்புன்னு வருதா இப்படி தான் உங்களுக்கு ரியாக்ட்டுங்கிறது லோடுங்கிறது எக்ஸிக்யூட்டுங்கிறது ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஆப் டாட் ஜேஸில் நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு அவுட் புட்டை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா சிம்பிளாக ஒரு ஹலோ நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹலோ வேர்ல்டு நம்ம மேண்டேட்ரியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாமா அதுக்கு ஆப் டாட் ஜேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன மட்டும் தான் இருக்கணும் வெறும் ஒரு ஃபங்க்ஷனு ஓகேவா ஆப்புன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே ஒரு ரிட்டன் அந்த ரிட்டனுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஜஸ்ட்டு ஹெச் ஒன் டேகை யூஸ் பண்ணி சாரி ஹெச் ஃபோன் ஆகிடுச்சா ஹெச் ஒன் டேகை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஹலோன்னு கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஹலோன்னு தரேன் ஹெச் ஒன் இல்லையா இப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோகோ இஸ் நாட் டிஃபைன் எவர் யூஸ்னு வார்னிங் அடிக்குது அப்படின்னு என்னென்னா இங்கே ஏதோ லிங்க் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நான் அதை யூஸ் பண்ணலை ஓகேவா நான் ஜஸ்ட் அதையும் நான் எடுத்துடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் கீழே ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணினா மட்டும் போதும் கீழே சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துடும் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அவுட் புட்டு ஹலோன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராசஸ்ங்கிறத பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ரியாக்ட் ஜேஸில் இது வரைக்கும் நம்ம காம்பனண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இங்கே என்ன ஃபங்க்ஷனு இங்கே என்ன ரிட்டனு இங்கே என்ன எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட்டு இங்கே என்ன இம்போர்ட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்னது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த ரியாக்ட் ஜேஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் ஆப்புக்கு மட்டும் வச்சு சொல்லித்தரேன் ஆனால் நம்ம காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கிளியராக ஒரு ஐடியாங்கிறத ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் எதை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் சிஎஸ்எஸ்ஸை ஓகேவா அப்போது ஆப்புக்கான சிஎஸ்எஸ்ஸை நீங்கள் எப்படி இங்கே அங்கே தனியாக பண்ணியிருப்பீங்க ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்ட்டு அதை எப்படி நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணுவீங்க லிங்க் ஆரியல்னு தருவீங்க அது எஸ்டிஎம் இல்லை இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைலில் இம்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க அது எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னா இம்போர்ட்டு சிங்கிள் கோட்குள்ளே டாட்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்து ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க இங்கே இம்போர்ட்டுங்கிறது பண்ணிட்டீங்க ஓகேவா அப்போ அந்த சிஎஸ்எஸ்க்கான வேலை எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது ஆகும் ஒன்று அடுத்து என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் ஆப்பு ஓப்பன் பேரன்தசிஸ்க்குள்ளே அப்போ என்ன நடத்தும் ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இன்னொன்று நான் காம்பனை பற்றி பேச வேலை ஜஸ்ட் இங்கே ரிட்டன் போட்டிருக்கேன் அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போது ஒரு வேலையை ரிட்டன் பண்ண போகுது ஓகேவா அதுதான் என்ன பண்ணுவீங்க ஓப்பன் க்ளோஸ்க்குள்ளே கொடுப்பீங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ரிட்டன் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை ரிட்டன் பண்ணிக்க போகிறீங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் அங்கே ஹெச் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் இன்னைக்கு பார்த்ததை வச்சு மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டீப்பாகலாம் போக ட்ரை பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஏன்னா நம்ம எதுவும் இப்போ டீப்பாகலாம் போகவே இல்லை ஜஸ்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இங்கே என்னென்ன கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது எப்படி ஸோ என்னென்ன கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் எங்கள் டேக்கை யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்ளியராக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷனை கரெக்டாக பண்ணிவிடுங்க இது அவுட் புட் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஹலோன்னு வந்துருச்சு காமிச்சு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டலேஷனை கரெக்டாக பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா இந்த ஹலோவை ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம லேட்டர் ஆன் வீடியோவில் என்ன பண்ணலாம் அது எப்படி நான் இங்கே ஹலோவை யூஸ் பண்ணேன் எதுக்கு இங்கே ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் அது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் மோர் வீடியோஸ் எஜெக்ஸ் டெக்னாலஜி சேனலை சப